आज के हमारे इस एपिसोड में हम जादुई परियों की तीन सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे इस दुनिया में कई लोगों ने परियों को देखने का दावा किया है उन्हीं सच्ची घटनाओं में से आज हम तीन सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा हेलो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय हमारे चैनल के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है फेट मैगजीन अमेरिका की सबसे बेहतरीन मैगजीन में से एक है क्योंकि वे ऐसी कहानियां छापना पसंद करती है जो अलौकिक या अविश्वसनीय होती है इसीलिए 1997 में उन्होंने सिंथिया मोन्टफियर की एक कहानी छापी जिसका इंग्लैंड के सोमरसेट में अपनी माँ के घर पर परियों के साथ सामना हुआ था एक दिन बगीचे में अपनी माँ की मदद करते हुए वो एक गुलाब की झाड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी थी अचानक उसकी माँ उसकी ओर झुकी और उन्होंने धीरे से सिंथिया को इशारा दिया कि उसे तुरंत ही शांत रहना चाहिए सिंथिया को पहले तो समझ ही नहीं आया कि अचानक ही बात करते करते उसकी माँ उसे शांत रहने के लिए क्यों कह रही है तभी उसकी माँ ने सिंथिया से कहा कि वो पास के गुलाब के फूल को देखे जैसे ही सिंथिया ने उसके पास के गुलाब के फूल को देखा तो उसके ठीक बगल में वह एक छह इंच की छोटी पर बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसके चमकीले पंख थे चांदी के बाल थे और उसके हाथ में एक छड़ी थी वो अपने सामने के फूल को लगातार देख रही थी और उसका ध्यान सिंथिया और उसकी माँ पर नहीं गया सिंथिया और उसकी माँ ने कई मिनटों तक उस खूबसूरत परी को देखा और अचानक ही वो बिना किसी निशान के वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जैसे ही वो गायब हुई सिंथिया और उसकी माँ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो खूबसूरत परी आखिर कहा चली गई उन्होंने उसी जगह पर उस परी को कई दिनों तक ढूंढा लेकिन वो उन्हें फिर कभी नहीं मिली ये साइटिंग आयरलैंड के डोनेगल में ईयर 1853 में हुई थी नील कॉल्टन नाम का एक युवा लड़का था जो अपने घर के पीछे के आंगन में खेल रहा था उसके साथ उसके भाई और कजिन भी थे वो तीनों एक साथ यार्ड में जामुन इकट्ठा कर रहे थे तभी उन्हें अचानक संगीत सुनाई दिया वो संगीत उनके घर से नहीं आ रहा था उत्सुकता से वो तीनों ये देखने गए की वो संगीत आखिर कहा से सुनाई दे रहा है उनके कुछ ही दूरी पर बड़ी चट्टानों के आसपास से वो संगीत सुनाई दे रहा था जैसे ही वो तीनों उस संगीत की दिशा में गए तो उन्होंने चुपके से देखा कि उन चट्टानों के पीछे आठ छोटे छोटे लोग उस संगीत पर डांस कर रहे थे जब वे उन परियों को चुपके से देख रहे थे उन्हें बहुत ही जल्द ये एहसास हुआ कि वो आठ छोटे छोटे लोग कोई साधारण लोग नहीं है बल्कि वो परिया है जब वे उन परियों को चुपके से देख रहे थे उन परियों में से एक ने उन बच्चों को देखा और उन पर दौड़ पड़ी जैसे ही वो परी उन तीनों के पास पहुंची उस परी ने उनमें से एक जो कि नील का कजन था उसके चेहरे पर जोर से मारा ये देखकर तीनों भाई डर गए और अपने घर की ओर दौड़ने लगे लेकिन जैसे ही वो तीनों अपने घर की ओर दौड़ने लगे तो नील का कजन वहीं पर जमीन पर गिरकर मर गया ये देखकर नील और उसका भाई बहुत ही ज्यादा डर गए और वो दोनों दौड़कर अपने पिता के पास गए जिन्होंने उनकी कहानी सुनी और उन्होंने तुरंत ही वहाँ के लोकल प्रिस्ट को बुलाया उस प्रिस्ट ने नील के कजिन को वापस जिंदा किया और ये कहा की अगर इन दोनों बच्चों ने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो आज शायद नील का कजिन नहीं बच पाता और परिया उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गई होती हैरानी की बात सिर्फ ये नहीं है कि उन लोगों ने वहाँ पर परियों को देखा कि नहीं पर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि नील के कजिन को ऐसा क्या हुआ था जिससे कुछ समय के लिए वो वहीं पर मर गया था इस सवाल का जवाब उन लोगों को आज तक नहीं मिला जब ईजीए रेनॉल्ड 1948 में 10 साल के थे तब उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी 
जिसे वो वास्तव में उन लोगों को नहीं समझा पा रहे थे जो लोग परियों में विश्वास नहीं रखते थे वो छुट्टी पर इंग्लैंड के हॉर्शम टाउन में थे और एक रात खरगोश का जाल लगाने के लिए बाहर गए फिर किसी भी अच्छे शिकारी की तरह उन्होंने ये देखने के लिए इंतजार किया कि वो क्या पकड़ेंगे प्रतीक्षा करते समय उनके पास के एक ब्लैकबेरी के झाड़ियों में सरसराहट हुई आवाज सुनकर उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां से एक छोटा आदमी बाहर आया वो करीब 18 इंच लंबा था और उसके शरीर पर काफी बाल थे खुशकिस्मती से उस फेरी ने उन्हें नहीं देखा और वो अपने रास्ते चला गया इस घटना के बारे में तुरंत ही रेनल्ड ने अपने माता पिता को बताया वो सुनकर वो दोनों ही उन पर हंसने लगे इसीलिए उन्होंने वो बात फिर किसी को नहीं बताई कुछ दिनों बाद दोपहर को रोज की तरह रेनॉल्ड अपने स्कूल बस से स्कूल जा रहे थे तभी उन्होंने उस छोटे आदमी को फिर से देखा इस बार वो एक गार्डन से होकर गुजर रहा था और अचानक ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया अगले कई दिनों तक रेनॉल्ड घर जाते समय उस गार्डन को देखते रहे लेकिन उन्हें वो छोटा आदमी कभी नहीं दिखाई दिया आखिर कौन थे वो छोटे छोटे लोग वो कहा से आए थे और कहा चले गए ये कोई भी नहीं जानता आप लोग परियों के बारे में क्या सोचते हैं क्या आप लोग परियों पर विश्वास करते हैं और क्या आप लोगों में से किसी ने परियों को देखा है अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सच्ची कहानी जरूर बताए हम आपकी सच्ची कहानी पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड में धन्यवाद